ലൈവ് വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിജയകൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി പുനലൂർ പത്രം ജ്വല്ലറി പുനലൂർ പാലിത്ര ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി പുനലൂർ തോട്ടുകടവിൽ പുനലൂർ ജോസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പുനലൂർ ദേവാ സ്റ്റാർ ഹോംസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം സ്വപ്ന സമാനമാക്കുവാൻ ദേവാ സ്റ്റാർ ഹോംസിൽ വശ്യചാരുതയാർന്ന വർണ്ണവിസ്മയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു മോഡൽ ആർ കിച്ചൺ പ്ലംബിംഗ് ടൈൽസ് സാനിറ്ററി പെയിന്റ് ഫർണിച്ചർ ഗ്രാനൈറ്റ് സിമെന്റ് സി പി ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ദേവാ സ്റ്റാർ ഹോംസ് പുനലൂർ പുഷ്പഗിരിയിൽ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഇടമൺ തേർട്ടി ഫോർ മാനേജ് ബൈ പുഷ്പഗിരിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് വെൽ എക്യുപ്ഡ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ലാബ്സ് പുഷ്പഗിരിയിൽ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഇടമൺ തേർട്ടി ഫോർ മാനേജ് ബൈ പുഷ്പഗിരിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആയുശ്രീ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ കോളേജ് സോറിയാസിസ് എക്സിമ മറ്റ് അലർജി രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ വർഷങ്ങളായി ദുബൈയിലായിരുന്നു ജോലി അടുത്ത സോറിയാസിസ് എന്ന അസുഖം പിടിപെട്ടു നാല് വർഷം ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സയായിരുന്നു മാറാതെ വന്നപ്പം നേരെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നു പത്തനാപുരത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ആ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോയി കാണിക്കുക ആ ഡോക്ടറി അസുഖം മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ ഈ ഡോക്ടർ രണ്ട് മാസം ചികിത്സ കൊണ്ട് എൻ്റെ അസുഖം മാറുകയും തിരിച്ച് ഞാൻ ദുബൈ പോവുകയും ചെയ്തു ആയുശ്രീ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ കോളേജ് വ്യാപാര ഭവൻ ടൗൺ മുസ്ലിം പള്ളിക്ക് സമീപം പത്തനാപുരം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വില വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറിലൂടെ ഇടിമണ്ണിക്കൽ ജുവലറിയുടെ ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണവുമായി മാറ്റി വാങ്ങാം പുനലൂർ ഇടിമണിക്കൽ ജുവലറിയിൽ ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ വില കുറവ് നൽകുന്നു ഈ ഓഫർ മെയ് പതിനഞ്ച് വരെ മാത്രം ഏവർക്കും സ്വാഗതം സ്വർണം വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഇടിമണ്ണിക്കൽ സ്വർണം തന്നെ വാങ്ങും അതാ ബുദ്ധി ഇടിമണിക്കൽ ഫാഷൻ ജുവലറി പുനലൂർ ചങ്ങനാശ്ശേരി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുണ്ടക്കയം മുക്കൂട്ടുതറ ചിറ്റാർ റാന്നി വസ്ത്ര വൈവിധ്യത്തിന്റെ പുതുപുത്തൻ കളക്ഷനുമായി പതിനാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് പുനലൂർ രാധാസിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം ഡി എച്ച് ഓട്ടോ എം സി ആർ സീറോ ലൂയിസ് ഫിലിപ്പ് പീറ്റർ ഇംഗ്ലർ വാൻ ഹുസൈൻ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ബ്രാൻഡഡ് മെൻസ് വെയറുകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം ചുരിദാറുകൾ ലാച്ച ഗൌണുകൾ കിഡ്സ് വെയർ എന്നിവയ്ക്കായി വിശാലമായ പുതിയ ഷോറൂം വൈവിധ്യമാർന്ന ദുപ്പട്ടകൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം വിവാഹ പാർട്ടികൾക്കായി പുതുപുത്തൻ കളക്ഷനും പ്രത്യേക സെക്ഷനും നിങ്ങളുടെ വസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത നൽകുവാൻ പുനലൂർ രാധാസ് ചൌക്കറോൺ പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ഇടപ്പാളയത്തെ ഇരുമ്പുവേരിയിൽ കുരുങ്ങി പുള്ളിപ്പുലി ചത്ത സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ റിമാൻഡിൽ വനപാലകരാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് അഞ്ചലിൽ യുവാവ് അക്രമം കാട്ടി വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അടിച്ചു തകർത്തു 
ലാബു ജീവനക്കാരും നേഴ്സുമാരും തമ്മിൽ തർക്കം കടയ്ക്കൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾ വലഞ്ഞു ഇടപ്പാളയത്ത് ഇരുമ്പുകലിയിൽ കുരുങ്ങി പുള്ളിപ്പുലി ചത്ത സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർ റിമാൻഡിൽ തലമുടമ ഷെമീർ സമീപവാസിയായ രാജപ്പൻ പിള്ള എന്നിവരാണ് റിമാൻഡിലായത് തലമുടമ ഷെമീർ സമീപവാസിയായ രാജപ്പൻ പിള്ള എന്നിവരെയാണ് വനപാലകർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊന്നൂർ വനം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് രാജപ്പൻ പിള്ളയാണ് ഒന്നാം പ്രതി വേലിയിൽ കുടുക്കു വച്ചതിനാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് വനപാലകർ പറഞ്ഞു കുടുക്കു വച്ചതറിഞ്ഞിട്ടും സ്ഥലമുടമ തടഞ്ഞില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചു മുപ്പതിനാണ് ഇടപ്പാളയം അറുമുറിക്കടയ്ക്കടുത്ത് ഷെമീറിന്റെ പുരയിടത്തിലെ വേലിയിൽ പുലി കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് സംഭവം രാവിലെ തന്നെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിട്ടും പുലിയെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി കൂട്ടിലാക്കാൻ നടപടിയെടുത്തില്ല മണിക്കൂറുകൾ കുടുക്കിൽ കിടന്ന പുലിക്ക് ദാരുണമായ അന്ത്യമാണ് ഉണ്ടായത് തിങ്കളാഴ്ച പാലോടെ പുലിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ജഡം മറവ് ചെയ്തു വനംവകുപ്പിലെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ജയകുമാർ പാലോട് വെറ്റിനറി സർജൻ നന്ദകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തെന്മല കരവാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജു സുരേഷ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരവാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വികസന സെമിനാർ അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജു സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ ഭൂമി ഇല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭൂമി നൽകുക ഭവനരഹിതരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അവരെ ഭവനം ഉള്ളവരാക്കി തീർക്കുക എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗ്രാമസേവകന്മാർ ഗ്രാമസേവികന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും പ്രശംസനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അർഹതപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ഭവനം ഉള്ളവരാക്കി തീർക്കുക ഭൂമി ഉള്ളവരാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും കടമ തന്നെയാണ് കരവാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി രാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഉൽപാദന മേഖലയുടെ സ്ഥായായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായമാകും വിധം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ട വികസന സമീപനം സ്വീകരിച്ച് പാർപ്പിടം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തും അടിസ്ഥാന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ മെച്ചപ്പെടുത്തിയും ജീവിതത്തിന്റെ സർവതോന്മുഖമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വികസന തന്ത്രമാണ് പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയിൽ കരവാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്കും ലൈഫ് പാർപ്പിട പദ്ധതിക്കും പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയലക്ഷ്മി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കരട് വികസന രേഖ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആസ്രാമത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ അവതരിപ്പിച്ചു കരട് പദ്ധതി രേഖ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അജിത് കുമാർ അവതരിപ്പിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലത സുന്ദർ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശരത്ചന്ദ്രൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അനീജയ ബാബു ആശ സി രവീന്ദ്രൻ നായർ മുരുകേശൻ രാജേശ്വരി ബിന്ദു കെ എസ് രാജൻപിള്ള എ ഗോപി വിദ്യ നസീറ ജയശ്രീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സൈമൺ ജോർജ് ആസൂത്രണ ഉപാധ്യക്ഷൻ വി സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയും പദ്ധതി ക്രമീകരണവും നടന്നു ലൈവ് വാർത്ത പുനലൂർ വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിൽ കാർഷിക മുന്നേറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കി കർഷക കൂട്ടായ്മ തരിശു സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ഇറക്കാനാണ് കർഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ശ്രമം കാർഷിക മേഖലയിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്കും പരാജയത്തിനും കാരണം കാർഷിക രംഗത്ത് കാലോചിതമായ സമീപനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഐ എൻ ഡി സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു കാർഷിക മേഖലയിൽ പുത്തനുണർവും പുരോഗതിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി കുന്നിക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കി തുടക്കം കുറിച്ച കർഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും കാർഷിക മേഖല അതിവേഗം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പ്രമുഖ കർഷകനും ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ സി എസ് അബ്ദുൾ മജീദ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത
കാർഷിക രീതി അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് കുന്നിക്കോട് വിളക്കുടി മേഖലയിൽ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത് വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തരിശു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സംഘം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജൈവകൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് കർഷക കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം കുടുംബശ്രീ താലൂക്ക് തല കലാമേള ചെമ്മന്തൂർ ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പേരിലാണ് കലാമേള സംഘടിപ്പിച്ചത് കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന മിഷന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുല്ലൂർ താലൂക്ക് തല കലാമേള സംഘടിപ്പിച്ചത് അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പേരിൽ ചെമ്മന്തൂർ ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കലാമേള നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം എ രാജഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ നമ്മളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ വളർച്ചയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നോക്കിയാൽ വളർച്ചയുടെ പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നോക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളും അതിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് ഒരു വശം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് കുടുംബശ്രീക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണി വാങ്ങിച്ചത് എന്നതാണെങ്കിലും പെൻഷൻകാരെ കണ്ടെത്തണം ആ ഉത്തരവാദിത്വം ആരെയാ സർക്കാർ ഏൽപ്പിച്ചത് കുടുംബശ്രീയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് അതേപോലെ ഈ പി എം എ വഴി ഭൂരഹിതരായിട്ടുള്ള ഭവനരഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തണം ആ ഉത്തരവാദിത്വ സർക്കാർ ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് കുടുംബശ്രീയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ കുടുംബശ്രീ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായിട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുടുംബശ്രീക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ സംഘടനാപരമായ ചില ദൗർബല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു മുനിസിപ്പൽ അലേമൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ഹംസ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ അമജിത് ബിനു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ബാബു നഗരസഭ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ഓമനക്കുട്ടൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുഭാഷ് ജീനാഥ് നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷ കെ പ്രഭ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എൻ ലളിതമ്മ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ തസ്ലിമ ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു താലൂക്കിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി അഞ്ചലിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററിലെ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് യുവാവ് അക്രമം കാട്ടി പത്തോളം വാഹനങ്ങളും റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഗ്ലാസും തിയേറ്ററിന്റെ ഗേറ്റും ഇയാൾ അടിച്ചു തകർത്തു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം അർച്ചന തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ നിന്നും മുക്കട ജംഗ്ഷൻ വരെ നൂറ് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ റോഡരിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം വാഹനങ്ങളാണ് ഇയാൾ അടിച്ചു തകർത്തത് സൊസൈറ്റി ജംഗ്ഷനിലെ അർച്ചന റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഗ്ലാസും തിയേറ്ററിന്റെ ഗേറ്റും ഇയാൾ അടിച്ചു തകർത്തു ഫറ്റ്ഷോയുടെ ടിക്കറ്റുമായി മാറ്റിനിക്കെത്തിയ ഇയാളെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ തടഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ യുവാവ് ഫറ്റ്ഷോ കണ്ട് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം കമ്പിപടിയുമായെത്തി അക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു ബാഹുബലി ഡ എന്ന കമന്റോടെയാണ് ഇയാൾ വാഹനങ്ങൾ അടിച്ചു തകർത്തതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു സ്റ്റേഷനിലെ പൈപ്പുകളും സാധന സാമഗ്രികളും ഇയാൾ അടിച്ചു തകർത്തു ഇയാൾക്ക് മാനസിക വൈകല്യം ഉണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാൻ എന്റെ വാഹനം ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിനിമ കണ്ടേ തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ വണ്ടി ഇതേപോലെ ഈ രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാനിപ്പോ ആ ഇരുപതോളം വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഇതേ രീതിയിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം അടിച്ചു പൊടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് തിയേറ്ററുകാർ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ പോലീസുകാർ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് വളരെ അനാസ്ഥ അനാസ്ഥയായിട്ടാണ് ഒരു ഇറസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പോലീസുകാർ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അഞ്ചൽ ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ തെളിനീര് പോലൊരു വിദ്യാലയം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഇടമൺ ഈ നാടിന്റെ ഇന്
സഹപ്രൌഢിയുടെ വിദ്യ വിളമ്പുന്ന ഇടമൺ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഇടമൺ ഇടമണ്ണിന്റെ പുതുനാമ്പുകൾക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യാൻ ഉൾക്കണ്ണിൽ വെളിച്ചം നിറയ്ക്കാൻ കല്ലടയാറിന്റെ തീരത്തൊരു അക്ഷരക്ഷേത്രം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ശാന്തിനികേതന്റെ ശാന്തിയും അനന്തമായ അറിവിന്റെ സ്ഫുലിംഗങ്ങളും അമ്മയുടെ ലാളനയും കരുതലും എല്ലാമെല്ലാം ഇവിടെ സമന്വയിക്കുന്നു ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഈയിടും ഉറപ്പമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലായ്മകളുമായി സമരസപ്പെടുന്ന ഫീസ് ഘടന വൈജ്ഞാനികവും സഹവൈജ്ഞാനികവുമായ ശേഷികൾ കണ്ടെത്തി വളർത്താൻ പോരുന്ന അരങ്ങും അണിയറയും മാറുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുപൂരകമായ പഠനാബോധന രീതി അനുഭവം കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും അർപ്പണം കൊണ്ടും ധന്യരായ അധ്യാപകർ പൂന്തോട്ടവും പൂക്കാലവും തോൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒക്കെയും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഉറപ്പുതരുന്നു ഈ നാടിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതരാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അക്ഷര വീട് ഇവിടമാണ് നിങ്ങളുടെ കുസൃതികൾ വിരിയും കൂട് ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഇടമൺ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ തെളിനീര് പോലൊരു വിദ്യാലയം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പവിത്രമായ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാകുന്നത് സ്വപ്നം കാണാത്തവരാരുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഏവർക്കും സ്വാഗതം പവിത്രം ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ പുനലൂർ എടാ നിന്നെ പോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയതായി എനിക്കും ഡയബറ്റീസ് എന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുത്തു തന്നത് നമ്മുടെ ശങ്കേ സൈ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ കാട്രാക്ട് ഗ്ലൂക്കോമ ആന്റിബയോട്ടിക് ഐ കെ സെന്റർ തോട്ടുകടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ് എം എൽ എ റോഡ് പുനലൂർ പ്യാരിവയർ സാൻസീറ ജോൺസൺ ലെറ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ സാനിറ്ററി ആന്റ് ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് വിവിധ ഇനം ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ പാനസോണിക് എ സിയുടെ അംഗീകൃത ഡീലർ കിച്ചൺ കബോർഡ് ആക്സസറീസ് തോട്ടുകടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ് എം എൽ എ റോഡ് പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു വൺ ടു സീറോ ഫൈവ് വൈറ്റ് പെയിൽ ഫാഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെയിൻ റോഡ് പുനലൂർ സാരി ചുരിദാർ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് കിഡ്സ് വെയർ ജെന്റ്സ് വെയർ പാർട്ടി വെയർ തുടങ്ങി ക്വാളിറ്റി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വൈറ്റ് പെയിൽ ഫാഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെയിൻ റോഡ് പുനലൂർ പുനലൂർ ഐക്കോട്ടുകാവ് നാഗക്ഷേത്രത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം ആചരിച്ചു വെട്ടിക്കോട്ട് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി എം ബി വേണുഗോപാലൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പുനലൂർ ഐക്കോട്ടുകാവ് നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികമാണ് മെയ് ഒൻപത് ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയത് ഗണപതി ഹോമം അഭിഷേകം നൂറും പാലും കലശപൂജ പ്രത്യേക ദീപാരാധന തുടങ്ങിയവ പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു പെട്ടിക്കോട് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി എം ബി വേണുഗോപാലൻ നമ്പൂതിരി ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി ടി സുഭാഷ് ബാബു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളുടെ ത്രിദിന സമ്മർ ക്യാമ്പ് പുനലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച സമാപിച്ചു സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളുടെ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമ്മർ ക്യാമ്പ് പുനലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച സമാപിച്ചു യോഗ വ്യക്തിത്വ വികസന ക്ലാസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം മദ്യവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ കായിക മത്സരങ്ങൾ കലാപ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം എ രാജഗോപാൽ നിർവഹിച്ചു നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ രീതി നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സമീപത്തിൽ പിറന്നു കഴിയുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞു വളർത്തു വരുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠത്താണ് നമ്മളെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ രീതിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നാം ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആരുടേതാണ് നമ്മളാണ് ആണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി മുഴുവൻ നമ്മളാണ് അല്ല മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും കൂടിയാണ് പഞ്ചമൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ക
സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആർ പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് കെ എസ് വിക്ടോറിയ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് നോഡൽ ഓഫീസറും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡി വൈ എസ് പിയുമായ സർജു പ്രസാദ് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുനലൂർ പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിനു വർഗീസ് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി ജയകുമാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപിക സോഫിയ ടി സതീശൻ ഷാജിമോൻ അനിൽകുമാർ സന്ധ്യ തുളസി വി കെ സജീവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള ഫോക്കസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മിത്ര വിവാഹിതരുടെ സമ്മേളനവും കാവ്യ സല്ലാപവും സംഘടിപ്പിച്ചു പുനലൂർ സെന്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുനലൂർ സെന്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹാളിൽ മിശ്ര വിവാഹിതരുടെ സംഗമവും കാവ്യ സല്ലാപവും സംഘടിപ്പിച്ചത് ശിവദാസൻ പിള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഫോക്കസ് ചെയർപേഴ്സണും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷയുമായ ബി രാധാമണി ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ജാൻസി പി ബി വിജയൻ സാഹിത്യകാരി രാധു പുണ്ടൂർ വി വിഷ്ണുദേവ് മോഹൻദാസ് എൻ ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ മിശ്ര വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളെ ആദരിച്ചു ലാമി ജീവനക്കാരും നേഴ്സുമാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ കടക്കൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾ വലഞ്ഞു കിടപ്പ് രോഗികളുടെ രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു തർക്കം കിടപ്പ് രോഗികളുടെ രക്തസാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചു നൽകേണ്ടത് നേഴ്സുമാരാണെന്ന് ലാബ് ജീവനക്കാരും ലാബ് ജീവനക്കാർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതെന്ന് നേഴ്സുമാരും വാദിച്ചു ഇതോടെയാണ് കടയ്ക്കൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾ വലഞ്ഞത് നേഴ്സുമാരുടെയും ലാബ് ജീവനക്കാരുടെയും തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പല രോഗികളുടെയും രക്തപരിശോധന വൈകിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ആശുപത്രികളിൽ പോലും ലാബ് ജീവനക്കാർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതെന്ന് നേഴ്സുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ കിടപ്പ് രോഗികളുടെ രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് നേഴ്സുമാർ തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു ലാബ് ജീവനക്കാരുടെ വാദം നേഴ്സുമാരും ലാബ് ജീവനക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം പുറത്തറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു മലയോര നാടിനെ അഭിമാനം പകർന്ന സർക്കാർ വിദ്യാലയം പത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏക സർക്കാർ വിദ്യാലയമായ ഇടത്തറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളാണ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറുമേനി വിജയം നേടിയത് പത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏക സർക്കാർ വിദ്യാലയമായ ഇടത്തറ മുഹമ്മദൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മുൻവർഷത്തേതുപോലെ തന്നെ ഇക്കുറിയും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും പ്രയത്നവും മൂലമാണ് ഇത്രയും നല്ല വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകൻ സി എസ് ഹർഷകുമാറും പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം നാസറും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സെയിനുല്ലാബ്ദീനും പറഞ്ഞു ഏറെ പരിമിതികളുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് ഈ വിദ്യാലയമെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരും ദരിദ്രവുമായ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികൾ അതിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരും വിജയിച്ചു മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് എ പ്ലസും മറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒമ്പത് എ പ്ലസും കിട്ടി അങ്ങനെ പരിമിതികളുടെ നടുവിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം മതന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയമാണിത് ആ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഹത്തായ വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകർ എന്ന നിലയിലും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല അഭിമാനം ഇടത്തറ മുഹമ്മദൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരും വിജയിച്ചു നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിനൊപ്പം പിന്നോക്ക മേഖലയിൽ പെടുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു എസ് സ്നേഹ നസീബ സിത്താര അസ്ന അബ്ബാസ് എന്നിവരാണ് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയത് ഒൻപത് എ പ്ലസും 
എട്ട് എ പ്ലസും വാങ്ങിയ ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉള്ളതായും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഏറെ പരിമിതികൾക്ക് നടുവിലും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഈ വിദ്യാലയം നേടിയെടുത്തത് ജില്ലയിലെ തന്നെ മികച്ച സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റും എൻ സി സി യൂണിറ്റുമാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മീഡിയങ്ങളും ഈ സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എൽ കെ ജി തലം മുതൽ ഇവിടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അടുകൻ എസ് വേണുഗോപാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എച്ച് നജീബ് മുഹമ്മദ് എന്നിവർ അഭിനന്ദിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിനാപുരം ഇടപ്പാളയത്തെ ഇരുമ്പുവേരിയിൽ കുരുങ്ങി പുള്ളിപ്പുലി ചത്ത സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ റിമാൻഡിൽ വനപാലകരാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് അഞ്ചലിൽ യുവാവ് അക്രമം കാട്ടി വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അടിച്ചു തകർത്തു ലാബു ജീവനക്കാരും നേഴ്സുമാരും തമ്മിൽ തർക്കം കടയ്ക്കൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾ വലഞ്ഞു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നന്ദി നമസ്കാരം ഹാൾമാർക്ക് സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം വിജയകൃഷ്ണ ജുവല്ലേഴ്സ് കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ചടയമംഗലം അഞ്ചൽ സെന്റ് ജോസഫ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആതുര സേവനത്തിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം വർഷ തിളക്കത്തിൽ ചികിത്സ തേടി ഇനി ദൂരേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിനിധി നൽകും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് ന്യൂറോ ഐ സിയു കാർഡിയൻ ഐ സിയു സർജിക്കൽ ഐ സിയു മുതലായ നൂതന സൌകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ സെന്റ് ജോസഫ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഞ്ചലിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി ശോഭിക്കുന്നു പി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ കാർഡ്വെയർ മർച്ചന്റ് കാരുണ്യ മാർബിൾസ് ഗ്രാനൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെട്ടിഫൈഡ് ടൈൽസ് കല്ലുംകടവ് പത്തനാപുരം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ടു സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് പത്തനാപുരത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വീടിനാവശ്യമായ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും മിതമായി വിലയ്ക്ക് നൽകുന്ന പത്തനാപുരത്തെ ഏക സ്ഥാപനം പി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ഹാർഡ്വെയർ മർച്ചന്